કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો મજામાં હવે સ્ટાર્ટ કરીએ પ્રકરણ નંબર 9 જે આપડા ભાગ 2 નું પ્રથમ ચેપ્ટર છે અને ચેપ્ટર નંબર 9 કે જે ઓપ્ટિક્સ નો પ્રથમ ભાગ છે ઓપ્ટિક્સ ના આપણે બે ચેપ્ટર ભણવાના છે એક છે રે ઓપ્ટિક્સ એટલે કે કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર બરાબર તો ટાઇટલ તમે જોશો એટલે ખ્યાલ આવશે કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર અને પ્રકાશીય ઉપકરણ મિત્રો આપણે જે કંઈ ભણવાનું છે એમાં પ્રકાશ શાસ્ત્ર બે ટાઈપ ના રહેશે એક છે કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર જે ચેપ્ટર નંબર 9 અને તરંગ પ્રકાશ શાસ્ત્ર જે ચેપ્ટર નંબર 10 છે તો સૌથી પહેલા કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર નો અભ્યાસ કરીએ હું એક એવું સજેશન આપીશ કે આ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા તમારા ધોરણ 10 ની અંદર તમે જે કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર ભણેલા હતા એક વખત એમાં થોડું નજર ફેરવી લેશો તો આ ચેપ્ટર બહુ સહેલું લાગશે મોસ્ટ ઓફ ધી વસ્તુઓ જે છે એ 10 માં માં આવતી હતી એ જ રિપીટ થાય છે એટલે ચેપ્ટર તમને ખૂબ સહેલું લાગશે સરળ લાગશે એટલે હવે ચેપ્ટર નંબર 9 ની શરૂઆત કરી તો શરૂઆત કરીએ પ્રસ્તાવના દિન કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર અને પ્રકાશીય ઉપકરણો તો આખા આખું ચેપ્ટર છે એનો ફ્લો એવો રહેશે કે સૌથી પહેલા આપણે સમજાવશું કે પ્રકાશ નું કિરણ એટલે શું આપણે માનવ આંખમાં શા માટે દેખાય છે પ્રકાશ નું કિરણ સૂર્ય પથ પર ગતિ કરે છે ત્યાર પછી પ્રકાશ ને લગતી કેટલીક ઘટનાઓ જેવી કે પરાવર્તન ત્યાર પછી વક્રીભવન ત્યાર પછી વિભાજન એ બધી પ્રક્રિયાઓનો અભ્યાસ આપણે આ ચેપ્ટર માં કરવાનો છે આ બધી પ્રક્રિયાઓનો અભ્યાસ થઈ ગયા પછી વક્રીભવન પરાવર્તન અને વિભાજન એ બધાનો મદદથી આપણે જે ઉપકરણો જોવાના છે એમાં એક ખાસ આવશે માઇક્રોસ્કોપ સાદું માઇક્રોસ્કોપ ત્યાર પછી આવશે સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપ અને ત્યાર પછી આવશે ટેલિસ્કોપ તો આ રીતે ચેપ્ટર જે છે એ ધીરે ધીરે આગળ વધશે હવે સૌથી પહેલા માનવ આંખની વાત કરીએ તો ચેપ્ટર નંબર 8 માં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોમાં આપણે ભણી ગયેલા છીએ કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો જે છે એ એક ખૂબ જ મોટો વર્ણપટ ધરાવે છે એ વર્ણપટ માંથી બધે બધી તરંગ લંબાઈઓ જોવા માટે આપણી માનવ આંખ સક્ષમ નથી ઓકે આપણે માત્ર ને માત્ર 400 નેનોમીટર થી 750 નેનોમીટર સુધી નો જ આપણે દેખાય છે ઓકે કેટલીક બુક્સ ની અંદર 400 થી 700 નેનોમીટર હશે ક્યાંક 400 થી 750 નેનોમીટર હશે એટલે થોડો ઘણો વેરિએશન તમને બુક વાઇઝ જોવા મળશે એ બાબતે ટેન્શન લેવું નહીં તો માનો વાત જે છે એ 400 થી લઈને 750 નેનોમીટર સુધી ના જ તરંગો જોઈ શકે છે જેને આપણે દ્રશ્ય પ્રકાશ વિભાગ તરીકે ઓળખીએ છીએ મિત્રો સારું છે કે બાકીની વસ્તુઓ આપણે જોઈ શકતા નથી નકર કેવું થાય કે અત્યારે તમે જે જોવાનો પ્રયત્ન કરો છો તો આજુબાજુમાં ટીવી ના સિગ્નલ પણ હશે રેડિયો ના સિગ્નલ પણ હશે અલ્ટ્રાવાયોલેટ તરંગો પણ હશે જો તમને બધું દેખાતું હોત ને મિત્રો તો આપણે આગળ ચાલવા જઈએ ને કોઈ પણ આખા આખો એક ઝાડું તમને દેખાય બરાબર એક આખા આખી જેને કહેવાય ને કે એક ટીવી નું તરંગ આમ જાતું હોય એફએમ રેડિયો નું તરંગ આ બાજુ જાતું હોય કોઈ આમથી એક્સ રે તરંગ નીકળતું હોય આમથી કોઈ અલ્ટ્રાવાયોલેટ તરંગ નીકળતું હોય તમને કાંઈ દેખાય જ નહીં એટલે એક આશીર્વાદ છે ઈશ્વરનો કે આપણે માત્ર ને માત્ર 400 થી 750 નેનોમીટર સુધીની તરંગ લંબાઈઓ જોઈ શકીએ છીએ નકર તો આ વિશ્વમાં એટલા બધા તરંગો અત્યારે આપણી આજુબાજુમાં રહેલા છે કે જો બધું આપણને દેખાતું હોત ને તો ઉલટાના હેરાન થઈ જાય એટલે ક્યારે કેવું છે કે બધું નથી દેખાતું એ પણ ઈશ્વરનો એક આશીર્વાદ છે હે ગાઈસ આગળ વધીએ અહીંયા ચેપ્ટર ની અંદર પ્રકાશનો જે અભ્યાસ કરશું એ પ્રકાશને બે બાબતો ઉપર આપણે ખાસ કરીને ચર્ચા કરવાની છે કે પ્રકાશ જે છે એ અતિ તીવ્ર ઝડપ ધરાવે છે બરાબર એનું મૂલ્ય 2.999 કરીને લગભગ 8 કે 9 આંકડા સુધીનું છે જો કે એ આપણે બહુ લેવાનું નથી આપણે જનરલી એને 3 10 ટુ ધ પાવર 8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ તરીકે સ્વીકારીએ છીએ જો કે આ શૂન્ય અવકાશમાં કે હવાની અંદર આપણે પ્રકાશનો વેગ લઈએ છીએ જો માધ્યમ બદલશે જો માધ્યમ બદલશે તો પ્રકાશના વેગના મૂલ્યમાં પણ ફેરફાર થશે બીજું હવા માટે વક્રી ભવનાંક એક લેવામાં આવે છે જો કોઈ પ્રકાશનું કિરણ છે એ હવામાંથી પાણીમાં જશે તો એનો વેગ ઘટશે જો હવામાંથી કાચમાં જશે તો એનો વેગ ઘટશે કારણ કે કાચ અને પાણી આ બધા માધ્યમો હવાની સાપેક્ષમાં ઘટ માધ્યમ છે એટલે ત્યાં પ્રકાશને પસાર થવામાં વધારે સમય લાગે એટલે પ્રકાશનો વેગ જે છે એ શું થશે મિત્રો ઘટશે 
ये जहर आपने वक्री बहुत नाम नहीं चर्चा कर शुरू किया समझा भी इसके साथ में टेकर से अत्यारे जे याद रखा जवाब मुद्दा हो चाहे एमआर नंबर एक के प्रकाश नो सुनियो पास में अथवा हवा में वेग थ्री इनटू टेन टू पावर एक मीटर प्रति सेकंड रहे से अने जहरे आ प्रकाश को किरण एक माध्यम थी विज्ञान माध्यम में जैसे त्यारे इन्हा वेग में फिर बार था से बराबर अने मानिलियो के माध्यम जैसे इन्हा वक्री बावन एन होए तो एन बराबर सी ना छेदना भी आउ लती शकाई इतने के कोई पॉन माध्यम में वेग जैसे एसुम थे जैसे कोई पॉन माध्यम में अंदर वेग भी इन्हा बराबर सी अपॉन एन सी अपॉन एन मतलब सो दाखला तो इतने काज होए तो काज मारे वक्री बावन एन छे एक पॉइंट पांच ओके अने सी इतने थ्री इनटू टेन टू पावर ए तो बे गुनिया दस नी आठ गात मीटर प्रति सेकंड तो आप लोग प्रकाश जहरे काज ना चोसला माती पसार था से त्यारे ऐना वेग मा त्राण गुनिया दस नी आठ गात नी बदले बे गुनिया दस नी आठ गात जितला व्यक्ति है पसार था से बराबर ओके वधरे चर्चा जहरे टॉपिक स्टार्ट था से त्यारे आप रे कर्शु ओके त्यार कशी बीजो प्रकाश जेचे ए सूर्य पथ पर गति करे � सूर्य पथ पर एक ऐसी जैसी कर जाएगी है। पाचों का मैं आठ मुझे पर विचार हो ना आप लोग इतने चुंब की तरंगों तो आप लोग इनके जो तरंगों तो फेल है शक्ति से बराबर अन्य प्रकाश एक विद्युत चुंब की तरंग से ते लंबे तो प्रकार में अन्य बिनी अंतर प्रकार में तरंग से इधर सीधे सीधे क्लेश थे के सर एक तरंग ये वो अपने सेना ऊपर दिखते ही शक्ति है। तो ये मैं वो चाहे कि प्रकाश को परिमाण इन तरंग लंबाई जैसे को बहुत चीज़ है, 400 नैनोमीटर थी, 750 नैनोमीटर। मतलब के 10 नी माइनस 9 घात नी आजू बाजू चाहे। अने अपनी आसपास रह रहा जो पदार्थ हो चाहे मित्रों, ये अमूक सेंटीमीटर के मीटर मात्रम न कहीं है वो चीज़ है व्यवहार में वो प्रति वस्तु ना परिमाण ली सापेक्ष में प्रकाश नहीं तरंग लंबाई खूब ऊंची हो आने कारण है आपने प्रकाश जैसे है सीधी रेखा में गति पर तो लाई शक्य है चीन बराबर तो हम मात्रा में मात्रा एनसीक्यू साइड थी अथवा तुम्हारा समझा मटे कहीं है आपने तुमने अपेलू बराबर आ ए बिंदु थी ए गति करी अने बी बिंदु सुधी जाई से तो बिंदु ए थी बिंदु बी सुधी ना प्रकाश ना गति मार्ग ने सुख के वाई किरण के वाई किरण इतने के बे बिंदु वचन और प्रकाश नो गति पथ हवे जो आ एक हज प्रकाश वाई तो इन्हें के वाई प्रकाश नो किरण पर किरण नो समूह वाई बराबर दाखला तरीके अजय गति थाती है ये गति दरम्यान किरण नो कोई समूह गति करता हो तो इन्हें क्या वाम आ रहा है जैसे किरण जूत अथवा गणियों का तरीका मतलब शब्द वो कह रहे हैं किरण कुंज अथवा इंग्लिश में क्या वाई चे बिल बराबर बिल मतलब बी ई ए एम बिल यार की दोस्तों मैं लाइट नो बिल बी ई ए एम बिल ओके तो आवाज नहीं है तुम्हारी प्रकाश में तो प्रकाश छे एक कोई सपाटी ऊपर आपात था है प्रकाश कोई सपाटी ऊपर आपात था है तो चांसेस त्राण घटनाओं बनवाना छे नंबर एक प्रकाश के सपाटी ऊपर थी पांचो आवे इन्हें के वाय परावर्तन नंबर बी प्रकाश के छे ये मानी जो का रेड कलर की सपाटी छे ये ना ऊपर आपात था है तो त्याग थी सहज वाको वाली अने आगर बदे ऐसे के एक माध्यम में थी जारे विज्ञान माध्यम में जाए त्यारे के पुत्र न गति पथ सहज बदले इन्हें के वाय वक्री बहन अने त्रिजु ये वो पॉसिबल है के प्रकाश छे ये तमे कोई सपाटी ऊपर आपात करो तो त्याग थी प्रकाश मु विक्यरण था है या कि प्रकाश नो विक्यरण था है। श्वेत प्रकाश का मैं आपको ये जानी वाली पिनारा माफ़ फैलाई जाए, 
प्रकाश बीजा प्रवेश तेरे बने मध्यम ने जुदी पड़ती सपाटी आगे प्रकाश पोता दिशा सहेज बदले प्रकाश नक्री भवन परावर्तन तो परावर्तित प्रकाश भटकाई जो रहे बराबर तो थ्री डायमेंशन दौरान ट्राई कर आपात किरण भटकाई जाए कॉम्प्लेक्स लगत हो दाखला तरीके आ एक सपाटी आपात 
तो आ आपात किरण आ परावर्तित किरण और आ लंब त्राणे एकत समतल मा होई छे केवानो एवु थाई के मित्रो आ एक परिसो होय बराबर और मान लियो के आ कोई समतल छे तो जो हमारो किरण अहिया थी आम आवे आ कैलकुलेटर ना समतल मा आवे तो ये कैलकुलेटर ना समतल माज आम जाई एवु पॉसिबल नो थाई के आ आपात किरण और आम परावर्तित किरण होई ये कोई दिवस पोतानु समतल छोड़ से नहीं इतने के आ आपात किरण जो आम है से ना तो परावर्तित किरण आम है जाए अन्न लंब ही आम इतने के आपात किरण परावर्तित किरण अन्न लंब प्राणे एकल समतल मा होई चे समझे आपात किरण परावर्तित किरण अन्न सपाटी में दोरे लो लंब बदुक एकल समतल मा होई चे ऑलराइट अबे आपने आज चैप्टर में समतल अरिसानी बात करवानी आओ से नहीं आपने गोड़ी अरिसानी बात करवानी आओ से तो सर्वात में सेलू पड़े अपने टेक्स्ट बुक पढ़ाए समतल अरिसो आप लोग आपने गोड़ी अरिसो आम ले वाला है से अने गोड़ी अरिसो जैसे ना इमानी लोग को आठलो गोड़ी अरिसो लोग चुवाम बराबर आठलो तो � इंग्लिश में क्या है ध्रुव ने पॉल इतने संगना दर्शावती वक्त है चारे पर आपने ध्रुव ने संगना दर्शावी है सर चारे ध्रुव ने आपने पॉल पी ना नाम थी ओड़ा सु त्यार पची जो हमारे पास है अरिसानी बदले लेंस हुए तो लेंस में जो मध्य बिंदु है सर ये ना आपने प्रकाशीय केंद्र तरीके ओड़ा सु ये जरे लेंस आउट से तैयार हम तुमने बात करी सारा टेक्स्ट मुझे कवर कर लो तो इतने में तुमने की लो हवे आ तैयार पची नो जब अपने टॉपिक का बनो हो चाहे ये टॉपिक का नहीं अंदर तुमने की दूं चाहे के संगना पद्धति विषय मानी थी आपको तो आपने जब अरिसा वाली बात कर ली चाहे ये अरिसा मटे संगना पद्धति के भी रक्षु समग्र चैप्टर में जो कोई सौती अवधि ने प्राप्त हुए तो ये चे संगना पद्धति दाखलाओं गणती वक्ते दाखलाओं गणती वक्ते जो कि भूल पड़ से वो ऐस संगना पद्धति मार पड़ से ये सिवे कहीं पर भूल पड़वाना चर्चेस नहीं संगना पद्धति आपने जब आप कर ली चे ये चे कार्टेजियन संगना पद्धति तो मैं देखो ना सर कार्टेजियन याम पद्धति सामने ली है थी आ कार्टेजियन संगना पद्धति सोचे तो जेब बाबत जेब वस्तु हो तो मैं कार्टेजियन ना याम पद्धति मासी की याद है कि जेब में कोई उगम बिंदु हुई पची आप आजू धान एक सब शोई आप आजू रून एक सब शोई आप आजू धान वाई और आप आजू रून वाई सेम � मानी लो कि तुम्हारी पास है कोई अरिसो है, अरिसानु केंद्र जैसे बराबर अटल है यह द्रोह है P, अब P बिंदु से ना इन्हें तो मैं धारी लो कार्टेजियन यंग पद्धति नू उगम बिंदु, तो आ बजु x अक्ष, आ बजु माइनस x, आ बजु y, आ बजु माइनस y, हवे धारी लो कि तुम्हारी जो वस्तु है ऑब्जेक्ट ये आ बजु डाबी ब जे वस्तु माती आपात थता किरणों से यह बाजू हो से जमनी बाजू मतलब कई बाजू धन एक सक्ष बाजू बराबर तो जे अंतरों का मैं आपात प्रकाश में दिशा मां माप सो यह वस्तु होए तो वस्तु माती प्रकाश में से यह उत्सर्ग जिता ही और नरीसा ऊपर आवे तो आपात प्रकाश में दिशा मां मापेला अंतरों जैसे इन्हें क्या माप पाना प्लस अने आपात प्रकाश की विरुद्ध दिशा में मापेला अंतर हो जाए से इन्हें क्या वह माप पाना माइनस। ओके, एक एग्जाम्पल आता है। दाखला तरीके, आज ये बिंदु चल, ओके, आ बिंदु नो P की अंतर चल X, B जी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, जितना पन अंतर हो मापो, ये बता मुख्य अक्ष पर आने मुख्य अक्ष के बारे, आने सो के बारे मुख्य � बिंदु पी नी सापेक्षे मापवा मतलब के 
दाखला तरीके हूँ एम को कि यहाँ कोई बिंदु चे ओ तो आ एक्स चे ना कि ओ थी पी नो मापाए पी थी ओ मापवान क्या थी क्या मापवान हो पी थी ओ बराबर हमेशा बद्दा अंतरो ध्रुव पी थी सापेक्ष माज मापवाना इसलिए के पी थी ओ दाखला तरीके यहाँ कोई बिंदु हो क्यू तो पी थी क्यू क्या लगा जाए जो ओ थी पी मापसो एक खोटो हो जाए क्यों थी पी मापसो एक खोटो हो जाए साथी पद्धति सोच है पी थी जो माप कौन हो पी थी ओ पी थी क्यू माप नहीं क्या थी करवानी ब्रू पी थी करवानी अब जो आपात किरण आप जो जो है अन्य तम्य क्या माप हो जो पी थी ओ तो आ एक्स चेन एक्स इन्हें क्या बोले वानो माइनस एम तो के आपात प्रकाश आ बजु छे अने तम्मे माप को सो पी थी ओ माने जो के आ अंदर वाई जेट लो छे तो आपात प्रकाश आ बजु छे तम्मे माप को सो पी थी क्यू तो आपात प्रकाश नी दिशा में मापायला अंतर हो जाये छे इन्हें क्या बोले वाना प्लस बराबर इतने आपना नवनों का का 99 परसेंट केस नी अंदर ये उठा से के परिसाम वस्तु ने आप बजु � इतने तमसो परिश्रम को अने उदम बिंदु धारी अने आप अजूना बद्धा अंतरों माइनस अने आप अजूना बद्धा अंतरों प्लस ले शको चो क्यों तो के वस्तु ने आपने मोटा बागे डाबी बाजू जरा किए चाहिए और जो वस्तु ने आप अजू रखो ना तो आपका किसन्ना पद्धति बदली गए लखरेकर नियम है वो चहे के यहाँ की ऊपर की तरफ धन वाई अक्षर तो ऊपर की तरफ नहीं ऊंचाइयों से ये धन मापवानी और नीचे की तरफ की ऊंचाइयों से ये रून मापन अब अभी तो हमारे कोई फेर नहीं पड़े कारण कि तम्हें जैसे ही वस्तु नहीं आ रहा को के वस्तु ना बजू रहा ऊपर तरफ की ऊंचाई प्लस नीचे तरफ की ऊंचाई जैसे ये माइ तो संन्यास पद्धति पर फायदे समझाइए संन्यास पद्धति मटे कापेजेंस संन्यास पद्धति वापस वो मावेश हम तमाम अंतरों ध्रुव पीनी सापेक्ष है मुख्य अक्ष पर माप का आपात किरण की दिशा मा मोपायला अंतरों धन अने आपात प्रकाश की विरुद्ध दिशा मा मोपायला अंतरों रून लेवा मुख्य अक्ष की ऊपर तरफ नी ऊंचाइयों धन लेवी ओके अब आपने एक और साबुन अभ्यास करिए इसलिए तुमने एक्जाम लिखने लगे मानी जो के कोई वस्तु दिए थे यहीं आ जाए इसलिए आप आज उधर अंदर वाली जिंदगी आने को ये दूर हो आप वो अन्य आप ही ओ थी पी नो अंदर लाखला में तुमने बार सेंटीमीटर आप लोग हुए तो तुमने बार सेंटीमीटर ले सो के माइनस बार म वस्तु आ बजू है तो आपात प्रकाश आम है पर तुम्हारे गणतरी पी थी करवानी हुई आ बजू એટલે वस्तु जे है एनो अंतर जे है ये तुम्हारे बार ने केतु लेवानो माइनस बार मान लियो के आ वस्तु जे है एनो प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर ना अंतर है मळे छे आ बजू तो तो प्रतिबिंब जे है एने तुम्हारे प्लस लेवानो कारण के वस्तु यहां से तो हमारे निकाल तो प्रकाश आबाजू जाए से तो तो मैं P C Q ये जो दिशा मानता हूँ वापस हो एडलेक प्लस वस्तु जैसे क्या मान लीजिए कि चार सेंटीमीटर नीचे तो वस्तु नहीं ऊंचा ही लगानी प्लस अन्य प्रतिबिंब मान लीजिए अभी रहते हैं बी सेंटीमीटर को मरे तो प्रतिबिंब नहीं ऊंचा ही लगानी माइनस अत्यारे तुम्हारे थियरी को तो याद रखना होता है कि कई बार जो हो जाए से है ना प्लस ले भी है ना कई बार जो हो जाए से है ना माइनस ले भी बराबर तो आ थियरी में आवे अंतर दिवस को सुन लो यू क्योंकि कुछ ये रिवीजन करें ये मानवात मात्रा ना मात्रा 450 750 नैनोमीटर में टेंसिटिव से प्रकाश मे� बीजू प्रकाश से जैसे सूर्य पथ पर गति करें चाहे 
કારણ શું છે આપણી આજુબાજુની વસ્તુના પરિમાણની સાપેક્ષમાં પ્રકાશનું પરિમાણ તરંગ લંબાઈ ખૂબ નાની છે એટલે આપણે પ્રકાશને સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે એવું ધારી લઈએ છીએ પ્રકાશ ત્યારે એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી જાય છે ત્યારે તેના ગતિમાર્ગને કિરણ કહે છે અને આવા કિરણના જૂથને કિરણ જૂથ અથવા કિરણના સમૂહને કિરણ જૂથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પરાવર્તનના ખાસ ત્રણ નિયમો આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ સમાન મૂલ્યના હોય છે આપાત કિરણ અને પરાવર્તિત કિરણ લંબની સામસામેની બાજુએ હોય છે ત્રીજો અને સૌથી અગત્યનો આપાત કિરણ પરાવર્તિત કિરણ અને સપાટીને દોરેલો લંબ ત્રણેય એક જ સમતલમાં હોય છે અને આપણી પાસે જે ગોળીય અરીસો છે એનું જે મધ્ય બિંદુ હશે એને કહેવાનું છે ધ્રુવ સંજ્ઞા પદ્ધતિ તરીકે કાર્ટેઝિયન સંજ્ઞા પદ્ધતિ વાપરવાની છે કાર્ટેઝિયન સંજ્ઞા પદ્ધતિમાં તમામ અંતરો ધ્રુવ P ની સાપેક્ષે મુખ્ય અક્ષ પર માપવા બીજું આપાત પ્રકાશની દિશામાં મપાયેલા અંતરો ધન અને આપાત પ્રકાશની વિરુદ્ધ દિશામાં મપાયેલા અંતરોને ઋણ ગણવા ત્રીજું મુખ્ય અક્ષથી ઉપરની ઊંચાઈઓ ધન અને નીચેની ઊંચાઈઓને ઋણ માપવી તો આ તેની મિત્રો તમારી સંજ્ઞા પદ્ધતિ ઓકે આશા રાખું છું કે બધું સમજાઈ ગયું હશે કંઈ પણ ન સમજાણું હોય તો WhatsApp તમારી પાસે છે થેન્ક યુ